মামুন আইসিটি পক্ষ থেকে আজকের অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগত আজকের অনলাইন ক্লাসে আমরা আলোচনা করব একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে পঞ্চমতায় প্রোগ্রামিং ভাষায় কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট নিয়ে আমরা আজকের ক্লাসে বিস্তারিত আলোচনা করব তো আজকের ক্লাসে আমরা শিখব কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে কীভাবে অ্যালগোরিদম ফ্লোচার্ট এবং সি সি প্রোগ্রাম করে তো কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট কি সে নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করি আজকে সি প্রোগ্রামে শর্ত সাপেক্ষে কোনো স্টেটমেন্ট সম্পাদনের জন্য কন্ডিশনাল কন্ট্রোল ব্যবহৃত হয় কন্ডিশনাল কন্ট্রোলে ব্যবহৃত শর্ত সত্য হলে প্রোগ্রামে এক ধরনের ফলাফল পাওয়া যায় এবং মিথ্যা হলে অন্য ধরনের ফলাফল পাওয়া যায় অন্যতম কিছু কন্ডিশনাল কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট হচ্ছে যেমন ইফ স্টেটমেন্ট ইফ এলস স্টেটমেন্ট এলস ইফ স্টেটমেন্ট বা নেস্টেড ইফ এলস স্টেটমেন্ট সুইচ স্টেটমেন্ট আমরা আজকে ইফ এলস স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে কীভাবে প্রোগ্রামের সি প্রোগ্রামের মাধ্যমে কীভাবে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে পারি তা আমি আজকে বিস্তারিত আলোচনা করব তো আমরা প্রথমে কোনো সংখ্যা জোর বা বেজোর তা নির্ণয় করার জন্য আমরা অ্যালগোরিদম ফ্লোচার্ট এবং সি প্রোগ্রাম নিয়ে আলোচনা করব কোনো সংখ্যা জোর বা বেজোর তা নির্ণয় করার জন্য ওই সংখ্যাকে আমরা যদি দুই দ্বারা ভাগ করি এবং বাক্সেস নির্ণয় করতে হবে প্রাপ্ত বাক্সেস যদি শূন্য হয় তাহলে সংখ্যাটি আমরা জোর মনে করব জোর হবে অন্যতায় সংখ্যাটি বেজোর হবে যেমন চারকে যদি আমরা দুই দ্বারা ভাগ করি চার দ্বিগুণ দুই দ্বিগুণে চার তাহলে বাক্সেস হয় শূন্য এই জন্য চার সংখ্যাটি হচ্ছে জোর সংখ্যা তো যে কোনো সংখ্যা জোর হওয়ার শর্ত হচ্ছে সংখ্যাটিকে দুই দ্বারা ভাগ করলে বাক্সেস যদি শূন্য হয় তাহলে সংখ্যাটি জোর আর বাক্সেস যদি এক হয় তাহলে সংখ্যাটি বেজোর তো আমরা এখন দুটি সংখ্যা জোর না বেজোর তা নির্ণয় করার অ্যালগোরিদম দেখব অ্যালগোরিদমের ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে কাজ শুরু তারপরে সংখ্যা এ এর মান গ্রহণ তারপরে এ যদি দুই দ্বারা বিভাজ্য হয় তবে জোর ছাপায় অন্যথায় বেজোর ছাপায় তারপরে প্রোগ্রাম শুরু তারপরে প্রোগ্রাম শেষ যদি আমরা এটা ধাপে ধাপে সমস্যা সমাধানের এই ধাপের মাধ্যমে উপস্থাপন করি ফ্লোচার্ট দেখাই তাহলে আমরা প্রথমে এরকম ওভাল চিত্রে ওভাল চিত্র বা ডিম্বাকৃতির চিত্রের মধ্যে শুরু এবং শেষ বোঝাবো তারপরে এরকম সামন্তরিক চিত্রের মধ্যে আমরা ইনপুট এবং আউটপুট প্রকাশ করার জন্য এরকম সামন্তরিক চিত্র ইউজ করব তারপরে প্রক্রিয়াকরণ এখানে কোনো ফর্মুলা ইউজ হবে না এখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে সিদ্ধান্ত আমরা এরকম রম্বস আকৃতির চিত্র ডায়মন্ড চিত্র ইউজ করব রম্বস আকৃতির চিত্র দুই দ্বারা দুই দ্বারা এ বিভাজ্য দুই দ্বারা এ বিভাজ্য এ দুই দ্বারা বিভাজ্য কি না সিদ্ধান্ত দুই রকম আসতে পারে সিদ্ধান্ত হা আসতে পারে আবার সিদ্ধান্ত না আসতে পারে যদি সিদ্ধান্ত হা আসে তাহলে জোর চাপায় সিদ্ধান্ত যদি না আসে তাহলে বিজোর চাপায় যেহেতু আমাদের জোর এবং বিজোর চাপানোর কাজ শেষ তাহলে আমরা শেষ করব তাহলে আমরা এখান থেকেও শুধু শেষ করতে পারছি না এখান থেকেও শেষ করতে পারছি না এই জন্য আমরা এখানে কানেক্টর ইউজ করব কানেক্টর ইউজের মাধ্যমে আমরা এই কানেক্টরের মাধ্যমে আমরা শেষ করব তারপরে প্রোগ্রাম শেষ এখানে আমরা বুঝতে পারলাম যে কোনো একটা সংখ্যার জোর হওয়ার শর্ত হচ্ছে যে সংখ্যাটা যদি দুই দ্বারা বিভাজ্য হয় তাহলে সংখ্যাটা জোর অন্যথায় সংখ্যাটা বেজোর দেখো এখন আমরা দুটো সংখ্যার মধ্যে জোর বা বেজোর নির্ণয় করার জন্য সি ভাষায় কীভাবে কোটিং হয় সি কোটিংগুলো একটু দেখে নেব দেখে নিচ্ছি যে দুটি একটি সংখ্যা কম্পিউটারকে ইনপুট করার পরে সংখ্যাটি জোর না বেজোর তা নির্ণয়ের জন্য আমরা সি প্রোগ্রাম করব এই ফিল্ড স্টেটমেন্ট কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে তাহলে আমরা প্রথমে আমাদের হেডিং ফাইল ইনক্লুড স্টেডিও রোডেজ হেডিং ফাইল নিয়ে নিলাম তারপরে হ্যাস ইনক্লুড কনিও রোডেজ আমাদের পরবর্তী আরেকটি হেডিং ফাইল তারপরে ইনক্লুড স্টেডিও রোজ স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট আউটপুট এই হেডিং ফাইলটি অবশ্যই দরকার কারণ হচ্ছে আমাদের প্রিন্ট এফ এবং স্ক্যান এফ যেহেতু প্রোগ্রামে ইনপুট এবং আউটপুট ফাংশন আছে তাই আমাদের ইনক্লুড এসটিডিউ এসটিডিউ ডট এইচ এই হেডিং ফাইলটি ঘোষণা করতে হবে 
ই হেডার ফাইল এবং দুটোটাই হেডার ফাইল তারপরে আমরা মেন ফাংশনের মাধ্যমে আমরা কোডিংগুলো করব আইএনটি আমরা ধরে নিলাম যে পূর্ণ সংখ্যা টাইপের একটা সংখ্যা এই পূর্ণ সংখ্যাটিকে আমরা সংখ্যাটি জোর না বিজোর তা নির্ণয় করব তাহলে সংখ্যাটি যেহেতু একটি সংখ্যা ইনপুট করব সংখ্যাটি জোর না বিজোর তা নির্ণয় করব সেই জন্য আমরা সংখ্যাটিকে আমরা এ ধরে নিলাম ভেরিবল এ প্রিন্ট এফ এন্টারের নাম্বার এরকম একটা মেসেজ কম্পিউটার আমাদেরকে একটু প্রিন্ট করবে তার মানে এরকম একটা মেসেজ কম্পিউটার প্রিন্ট করলে এন্টারের নাম্বার তাহলে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত সংখ্যাটি ইনপুট করব ইনপুট করব স্ক্যান এফের মাধ্যমে মডুলাস ডি ব্যবহার করব যেহেতু আমরা এখানে ইন্টিজার টাইপের ভেরিয়েবল ঘোষণা করেছি সেহেতু ইন্টিজার টাইপের ভেরিয়েবলের ফরম্যাট স্পেসিফাই হচ্ছে মডুলাস ডি মডুলাস ডি ব্যবহার করলাম এখন আমরা এখন আমরা এই অ্যাড্রেস অপারেটর এ এর জন্য মেমোরিতে আমরা একটু স্পেস নির্ধারণ করলাম এই জন্য অ্যাড্রেস অপারেটর এ ইফ যদি এ এ মডুলাস টু ইকুয়েলি জিরো অর্থাৎ এ কে দুই দ্বারা ভাগ করলে বাক্সের যদি জিরো হয় তাহলে সংখ্যাটি জোর প্রিন্ট করবো আমরা দিন নাম্বার ইস ইপের নাম্বার ইলস অন্যথায় প্রিন্ট করবো দিন নাম্বার ইস ওর নাম্বার এবং গেটস এইচ এর মাধ্যমে শেষ করব। তাহলে এখানে এখানে বন্ধুরা যদি সংখ্যাটিকে যে কোনো সংখ্যাটা আমরা যে কোনো সংখ্যা জোর নেবে জোর তা জোর হওয়ার শর্ত হচ্ছে সংখ্যাটিকে দুই দ্বারা ভাগ করলে বা আক্সের যদি জিরো হয় তাহলে সংখ্যাটি জোর আর অন্যথায় সংখ্যাটি বেজোর তাহলে আমরা এই ফিল্স স্টেটমেন্টের মাধ্যমে আমরা এই সমস্যাটি সহজেই সমাধান করতে পারলাম এখন আমরা কম্পাইল করে দেখি কম্পাইল বাটনে ক্লিক করার পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে অ্যারোস জিরো ওয়ার্নিং জিরো কোনো অ্যারোস হয় না কোনো ওয়ার্নিংস হয় না এখন যদি আমরা একটা রান বাটন ক্লিক করি এন্টারের নাম্বার এরকম আমাদের একটা নাম্বার এন্টার করতে করতে বলছে আমরা সাধারণত দশ এন্টার করি দশ এন্টার করার পরে কম্পিউটার আমাদেরকে বলছে দি নাম্বার ইজ ইভেন নাম্বার অর্থাৎ নাম্বারটি জোর সংখ্যা আবার বন্ধু অনেকে আমরা জোর এবং বিজোর এই ব্যাপারটা নিয়ে আমরা অনেকে জোরের জায়গায় বিজোর লিখে ফেলি বিজোরের জায়গায় জোর লিখে ফেলি একটা সহজ পদ্ধতিতে আমরা মনে রাখতে পারবো জোর ইংরেজি হচ্ছে ইভেন আর ওড হচ্ছে বিজোর ই ভি ই এন ইভেন লিখতে চারটা বর্ণ লাগে এই জন্য ইভেন শব্দের অর্থ হচ্ছে জোর আর ও ডি ডি ওড লিখতে তিনটা বর্ণ লাগে এই জন্য ওড শব্দের অর্থ হচ্ছে বেজোর যেমন আমরা এখানে যদি এখানে যদি আমরা একবার রান করে যদি রান করে রান করে যদি আমরা এখানে পাঁচ এন্টার করি পাঁচ সংখ্যাটি দুই দ্বারা বাস ভাগ করলে বাক শেষ জিরো হয় না তাহলে দেখাবে দি নাম্বার ইস ওড নাম্বার নাম্বারটি নাম্বারটি হচ্ছে নাম্বারটি হচ্ছে বিজোর সংখ্যা তাহলে আমরা একটা সহজেই দুইটা সংখ্যার সহজেই দুইটা সং একটা সংখ্যা ইনপুট করে সংখ্যাটি জোর না বিজোর তা নির্ণয়ের জন্য ই ই ফিল্স স্টেটমেন্টের মাধ্যমে আমরা সি প্রোগ্রাম করে নিতে পারি তো আমরা নেক্সট ভিডিওতে আমরা দেখাবো যে পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আমরা চেষ্টা করব যে ই ফিল্স স্টেটমেন্টের পরিবর্তে নেক্সট ই ফিল্স স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে তিনটি সংখ্যার মধ্যে কীভাবে বড় সংখ্যা ছোট সংখ্যা নির্ণয় করা যায় সেগুলো আমরা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব কোনো সাল লিপিয়ার কিনা বা অধিবর্ষ কিনা তা নির্ণয় করার জন্য অ্যালগোরিদম ফ্লোচার্ট সি প্রোগ্রাম শিখব আজকের এখন আজকের এই ক্লাসে লিপিয়ার হলো সেই বছর যে বছরকে যাকে যদি বছরটিকে যদি আমরা চারশো দ্বারা বিভাজ্য হয় এবং বছরটি যদি একশো দ্বারা অবিভাজ্য হয় এবং চার দ্বারা বিভাজ্য হয় তাহলে বছরটি লিপিয়ার হবে কোনো একটা বছর লিপিয়ার হওয়ার শর্ত হচ্ছে অধিবর্ষ হওয়ার শর্ত হচ্ছে বছরটিকে যদি আমরা চারশো দ্বারা বিভাজ্য হয় এবং একশো দ্বারা অবিভাজ্য হয় এবং চার দ্বারা বিভাজ্য হয় তাহলে বছরটি হবে লিপিয়ার এখন আমরা এটার এই বছর অধিবর্ষ কিনা তা নির্ণয় করার জন্য যদি অ্যালগোরিদম অ্যালগোরিদম লিখি তাহলে প্রথমে আমরা ধাপ ওয়ানে শুরু করব ধাপ টুতে ইনপুট হিসেবে ওয়ার মান গ্রহণ আমরা ইয়ার ক্যামেরা ওয়াই দ্বারা প্রকাশ করব যদি বছরটি মানে ওয়াইকে যদি চার দ্বারা বিভাজ্য হয় অথবা একশো দ্বারা অবিভাজ্য হয় একশো দ্বারা অবিভাজ্য হয় এবং চার দ্বারা বিভাজ্য হয় তবে লিপেয়ার ছাপায় অন্যথায় লিপেয়ার নয় ছাপায় প্রোগ্রাম শেষ যদি আমরা একটা চিত্র উপস্থাপন করি চিত্র উপস্থাপন করলে শুরু আমরা শাল ওয়াইয়ের মান গ্রহণ একটি যে কোনো একটা শাল আমরা ইনপুট করব ইনপুটের জন্য এরকম সামন্তরিক চিত্র ইউজ করব সিদ্ধান্ত বছরটি চারশো দ্বারা চারশো দ্বারা ওয়াই বিভাজ্য কিনা চারশো দ্বারা যদি ওয়াই বিভাজ্য হা হয় তাহলে বছরটি অধিবর্ষ ছাপায় চারশো দ্বারা যদি বিভাজ্য হয় তাহলে অধিবর্ষ ছাপায় যদি না হয় যদি চারশো দ্বারা বিভাজ্য না হয় তাহলে আমাদের আরেকটা কন্ডিশন 
আড্ডা কন্ডিশন হচ্ছে একশো দ্বারা যদি বছরটি অবিভাজ্য হয় ও চার দ্বারা যদি বিভাজ্য হয় এখানে যদি সিদ্ধান্ত এখানে ইয়েস আসতে পারে এখানে সিদ্ধান্ত ইয়েস আসতে পারে আবার সিদ্ধান্ত না আসতে পারে যদি সিদ্ধান্ত ইয়েস আসে তাহলে লিপেয়ার ছাপায় যদি এখানে সিদ্ধান্ত না আসে তাহলে লিপেয়ার না ছাপায় যদি এখানে তাহলে দেখতে পাচ্ছি এখানে যদি এই শর্ত যদি এক্সিকিউট করে অর্থাৎ এই শর্ত যদি সত্য হয় তাহলেও লিপেয়ার এখানে যদি এই শর্ত একশো দ্বারা অবিভাজ্য এবং চার দ্বারা অবিভাজ্য তাহলেও যদি এটাও যদি এক্সিকিউট করে অর্থাৎ সত্য হয় তাহলেও লিপেয়ার যদি এটাও মিথ্যা হয় এবং এটাও যদি মিথ্যা হয় তাহলে লিপেয়ার নয় ছাপাই এখন আমরা এখান থেকেও শেষ করতে পারছি না এখান থেকেও শেষ করতে পারছি না সে তো আমরা এখানে কানেক্টর ইউজ করতে হবে আমরা কানেক্টর ইউজ করব কানেক্টরের মাধ্যমে আমরা এখানে সংযোগ দেব তারপরে আমরা এখানে শেষ করব এখন আমরা দেখে নেব যেহেতু দুই হাজার বিশ সাল এই বিশ সালটিও একটা লিপিয়ার দুই হাজার বিশ সালকে চার দ্বারা চারশো দ্বারা বিভাজ্য হয় একশো দ্বারা অবিভাজ্য হয় এবং চার দ্বারা বিভাজ্য হয় তাহলে দুই হাজার বিশ সালটিও একটি লিপিয়ার আমরা এখন দেখে নেব কোনো একটি বছর ইনপুট করে বছরটি লিপিয়ার কি না তা নির্ণয়ের জন্য সি প্রোগ্রাম একটি বছর ইনপুট দিয়ে বছরটি অধিবর্ষ কি না বা লিপিয়ার কি না তা নির্ণয়ের জন্য আমরা সিবাসায় কোডিংগুলা সিবাসার মাধ্যমে আমরা প্রোগ্রাম রচনা করব এখানে আমরা সিবাসার জন্য যে কোডগুলো এই কোডগুলো আমরা এখানে ইনপুট করেছি এখানে আমরা প্রথমে আমরা হেডার ফাইল ঘোষণা করব হ্যাস ইনক্লুড এস টিডিও টোটাই স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট আউটপুট যেহেতু এখানে ইনপুট এবং আউটপুটের ব্যাপার সেপার আছে যেমন স্ক্যান এফ এরকম একটা ইনপুট ফাংশন আছে এই যে প্রিন্ট এফ আউটপুট ফাংশন আছে যে প্রোগ্রামে এই ইনপুট এবং আউটপুট ফাংশন নিয়ে কাজ করি ওই প্রোগ্রামে এই হেডার ফাইল স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট আউটপুট এই হেডার ফাইল ঘোষণা করতে হবে ইনক্লুড কো নিউ রোডেজ এই ফাইলটা আমরা ঘোষণা করলেও পারি না করলেও সমস্যা হবে না মেন ফাংশন এটা প্রোগ্রামের একটা আবশ্যিক ফাংশন এই ফাংশনটি অবশ্যই ঘোষণা করতে হবে এই ফাংশনটি ছাড়া কোনো প্রোগ্রাম হবে না সেকেন্ড প্যাকেটের ভিতরে আমরা এখানে ভেরিয়েবল ঘোষণা করব আমরা ভেরিয়েবল ঘোষণা করলাম ইন্টিজার টাইপ অর্থাৎ পূর্ণ সংখ্যা টাইপ সাধারণত বছর সাধারণত পূর্ণ সংখ্যা টাইপই হয় বংশ টাইপের কোনো বছর হয় না তাহলে আমরা আইএনটি টাইপ এখানে ওয়াইকে আমরা ভেরিয়েবল ঘোষণা করলাম এয়ার বা ওয়াই আমরা এখানে ইয়ার লিখতে পারি অথবা ওয়াই ধরে নিলাম সেমিকলন প্রিন্ট এফ এন্টার এন্টার এ ইয়ার আমরা একটা ইয়ারকে আমরা এন্টার করব যে কোনো একটা ইয়ার কম্পিউটার আমরা এন্টার করব কম্পিউটার আমাদের বলে দেবে যে বছর এই যে বছরটা আমরা ইনপুট করলাম এই বছরটা লিপি আর কিনা মানে অধিবর্ষ কিনা স্ক্যান এফ মডুলাস ডি আমরা মডুলাস ডি ব্যবহার করার কারণ হচ্ছে আমরা যেহেতু এই ভেরিয়েবল ঘোষণা করেছি ইন্টিজার টাইপ ইন্টিজার টাইপের ভেরিয়েবলের ফর্মেট স্পেসিফাইয়ার হচ্ছে মডুলাস ডি এবং ওয়াই অ্যাড্রেস অপারেটর ওয়াই আমরা ওয়াইয়ের জন্য মেমোরিতে মেমোরিতে একটা জায়গা নির্ধারণ করার জন্য আমরা এখানে ওয়াই ব্যবহার করব এন্ট্রেস অপারেটর ওয়াই বাই সেমি কলন ইফ এখানে আমরা ইফ এলস স্টেটমেন্টের মাধ্যমে কন্ডিশনাল স্টেটমেন্টের মাধ্যমে আমরা বছরটি অধিবর্ষ কি না তা নির্ণয়ের জন্য সি প্রোগ্রাম করব তাহলে ইফ যদি ওয়াই ওয়াই মডুলাস ওয়াই মডুলাস চারশো ইকুয়ালি এই অপারেটর নাম হচ্ছে ইকুয়ালি অপারেটর আর শুধু একটা ইকুয়াল এটাকে আমরা অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর বলবো আর একাধিক ইকুয়ালি এটাকে আমরা ইকুয়ালি অপারেটর বলবো ওয়াই মডুলাস চারশো ইকুয়ালি জিরো যদি ওয়াইকে চারশো দ্বারা ভাগ করে মডুলাস মানে ভাগ শেষ নির্ণয় করে মডুলাস দ্বারা ভাগ শেষ নির্ণয় করে মডুলাস সাইন দ্বারা ভাগ শেষ নির্ণয় করে ওয়াইকে চারশো দ্বারা ভাগ করে ভাগ শেষ যদি শূন্য হয় এই অপারেটরটার নাম হচ্ছে লজিক্যাল অপারেটর একটা এটার নাম অর অপারেটর এই অপারেটরটার নাম হচ্ছে অর অপারেটর অর মানে অথবা অথবা ওয়াই মডুলাস একশো নট ইকুয়াল এই অপারেটরের নাম হচ্ছে নট ইকুয়াল নট ইকুয়াল এটাও লজিক্যাল অপারেটর এটাও লজিক্যাল অপারেটর তাহলে ওয়াই মডুলাস একশো নট ইকুয়াল জিরো যদি ওয়াইকে একশো দ্বারা ভাগ করলে বাক্সের যদি জিরো না হয় অ্যান্ড এই অপারেটরের নাম হচ্ছে অ্যান্ড অপারেটর আমরা জানি লজিক্যাল অপারেটর তিনটি এই অ্যান্ড অপারেটর নট অপারেটর এবং অর অপারেটর এই তিনটা হচ্ছে লজিক্যাল অপারেটর এখানে ওয়াই মডুলাস চারশো ইকুয়ালি ইকুয়ালি যদি হয় জিরো ওয়াইকে চারশো দ্বারা ভাগ করলে বাক্সের যদি জিরো হয় এই শর্তগুলো যদি এক্সিকিউট করে অর্থাৎ ওয়াইকে চারশো দ্বারা ভাগ করলে বাক্সের যদি জিরো হয় অথবা ওয়াইকে একশো দ্বারা ভাগ করলে বাক্সের যদি জিরো না হয় এবং ওয়াইকে ওয়াইকে চার দ্বারা ভাগ করলে বাক্সের যদি জিরো হয় 
তাহলে কম্পিউটার প্রিন্ট করবে বসে টি লিপিয়ার ইলস অন্যথায় প্রিন্ট করবে দ্য ইয়ার ইজ নট লিপিয়ার তারপরে আমরা গ্যাট সি এইচের মাধ্যমে প্রোগ্রাম শেষ করব এখন আমরা এখন আমরা এটা কম্পাইল করব এবং রান করে দেখব যে আসলে সঠিক ফলাফল আসতেছে কিনা আমরা যদি এখানে কম্পাইল করি কম্পাইল করলে এখানে আমাদের কম্পিউটারে এখানে দেখা যাচ্ছে এরোর্স জিরো ওয়ার্নিং জিরো অর্থাৎ কোনো এরোর্স নাই এবং ওয়ার্নিংসও নাই এখন যদি আমরা এটা রান করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে আমরা যদি এখানে রান করি এন্টার ইয়ার এখানে যদি আমরা একটা ইয়ার এন্টার করি যেমন আমরা এই দুই হাজার বিশ সাল এন্টার করলাম এবং দুই হাজার বিশ দি ইয়ার ইজ লিপিয়ার তার মানে দুই হাজার বিশ সাল হচ্ছে লিপিয়ার কারণ দুই হাজার বিশ সালকে যদি আমরা চারশো দ্বারা ভাগ করি বাক্সের জিরো হবে একশো দ্বারা ভাগ করলে বাক্সেস যদি জিরো না হয় এবং চার দ্বারা ভাগ করলে বাক্সেস যদি জিরো হয় তাহলে বছর লিপিয়ার তাহলে আমরা দেখতে পেলাম এখন অন্য একটা মান দিই যেমন আমরা যদি আমরা যদি এখানে দুই হাজার উনিশ সাল এন্টার করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি বলতেছে দি ইয়ার ইজ দি ইয়ার ইজ নট লিপিয়ার বছরটি লিপিয়ার নয় নট লিপিয়ার তার মানে আমরা যদি আমাদের যে শর্ত এই শর্ত যদি এক্সিকিউট করে তাহলে বছরটি লিপিয়ার হবে আর যদি এই শর্ত এক্সিকিউট না করে এই শর্ত যদি এক্সিকিউট না করে তাহলে এই বছরটি লিপিয়ার হবে না তাহলে আমরা এখানে ইফ এস স্টেটমেন্টের মাধ্যমে একটা বছর দিবস কি না তা নির্ণয় করার জন্য প্রোগ্রাম রচনা করতে পারলাম দুটি সংখ্যার মধ্যে বড় সংখ্যা নির্ণয় করা আমরা দুটি সংখ্যার মধ্যে বড় সংখ্যা দুইটা সংখ্যা কম্পিউটারে ইনপুট করব ইনপুট করার পর দুইটা সংখ্যার মধ্যে বড় সংখ্যা নির্ণয়ের জন্য আমরা অ্যালগোরিদম ফ্লো চার্ট এবং সি প্রোগ্রাম নিয়ে আলোচনা করবো এখন আমরা প্রথমে অ্যালগোরিদমে দেখে নিই শুরু তারপরে সংখ্যা দেয় এ বি এর মান গ্রহণ যদি এ ইজ গেটার দেন অফ পি হয় তবে এ বড় চাপায় অন্যথায় বি বড় চাপায় তারপরে প্রোগ্রাম শেষ যেহেতু চাপানোর কাজ শেষ প্রোগ্রাম শেষ আমরা যদি এটা সি প্রোগ্রাম দেখি ফ্লোচার দেখি এই অ্যালগোরিদম কিছু রকম চিত্র উপস্থাপন করবো শুরু ইনপুট সংখ্যা দেওয়ার মান এ ও বি এর মান গ্রহণ তারপরে সিদ্ধান্ত এ ইজ গেটার জন্য বি এ কি বি এর চেয়ে বড় ইয়েস যদি সিদ্ধান্ত হা হয় তাহলে এ বড় চাপাই সিদ্ধান্ত যদি না হয় তাহলে বি বড় চাপাই যেহেতু এখানে এখানে যদি শেষ যেহেতু এখানে এখান থেকেও শেষ করতে পারছি না এখান থেকেও শেষ করতে পারছি না সেহেতু আমাদের এখানে কানেক্ট ইউজ করতে হবে আমরা কানেক্ট ইউজ করে তারপরে প্রোগ্রাম শেষ করব। শুরুর যে চিত্র শেষের একই রকম চিত্র এখন আমরা দেখে নেব দুটি সংখ্যা কম্পিউটারে ইনপুট করে কিভাবে দুটি সংখ্যার মধ্যে বড় সংখ্যা নির্ণয় করা যায় তার সি প্রোগ্রাম আমরা আলোচনা করব দুইটি সংখ্যার মধ্যে কিভাবে বড় সংখ্যা নির্ণয় করে তার জন্য আমরা সি কোডিং গুলো আমরা দেখবো সি প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমে দুইটি সংখ্যার মধ্যে কিভাবে আমরা বড় সংখ্যা নির্ণয় করতে পারি তাহলে প্রথমে আমরা হেডিং ফাইল ঘোষণা করব হ্যাশ ইনক্লুড স্টুডিও ডট এইচ স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট আউটপুট হেডিং ফাইল হ্যাশ ইনক্লুড কনিও ডট এইচ তারপরে মেন ফাংশন প্রোগ্রামের আবশ্যিক অংশ তারপরে সেকেন্ড ব্রেকেট তারপরে আমরা ভেরিয়েবল ঘোষণা করবো ইন্টিজার টাইপ আই এন টি টাইপ অর্থাৎ পূর্ণ সংখ্যা টাইপের ভেরিয়েবল একটা মানকে আমরা এ একটা মানকে আমরা বি ধরে নিলাম প্রিন্ট এফ এন্টার টু নাম্বার এরকম একটা মেসেজ আমাদেরকে কম্পিউটার প্রিন্ট করে দেখাবে যে এন্টার টু নাম্বার এরকম দুইটা এন্টার টু নাম্বার এরকম একটা মেসেজ আসলে আমরা কম্পিউটারকে এন্টার করব স্ক্যান এফ এর মাধ্যমে সাধারণত কম্পিউটার ডেটা ইনপুট করে স্ক্যান এফটা হচ্ছে কম্পিউটার ডেটা ইনপুট ফাংশন এখানে যেহেতু আমরা আইন টি টাইপের ভেরিয়েবল ঘোষণা করেছি সেহেতু আমাদের এখানে ফর্মের স্পেসিফায়ারগুলো হবে মডুলাস ডি মডুলাস ডি দুইটা কারণ আমরা একবার অ্যাড মান ইনপুট করবো একবার বি এর মান ইনপুট করবো অ্যাড্রেস অপারেটর এ এর জন্য মেমোরি লোকেশন একটু জায়গা নির্ধারণ করবে অ্যাড্রেস অপারেটর বি বি এর জন্য একটু মেমোরিতে একটু স্পেস বা স্পেস নির্ধারণ করবে এখন আমরা কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট ব্যবহার করব ইফ স্টেটমেন্ট ইফ স্টেটমেন্টের মাধ্যমে আমরা প্রথমে আমরা শর্ত 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 কিনা তা এক্সিকিউট করার জন্য আমরা দিব প্রথমে এ ইজ গেটার জন্য পি এ কি বি এর চেয়ে বড় যদি সিদ্ধান্ত ইয়েস আসে হ্যাঁ এ বি এর চেয়ে বড় তাহলে মডুলাস ডি লার্জ নাম্বার ইজ এ মডুলাস ডি আমরা ডি ব্যবহার করলাম কেন ডি ব্যবহার করলাম যেহেতু আমরা আইনটি টাইপের আইনটি টাইপের ভেরিয়েবল ঘোষণা করেছি সেহেতু ফর্মেট স্পেসিফাই হবে মডুলাস ডি ইজ লার্জ নাম্বার এরকম একটা মেসেজ আমাদেরকে দিবে কে বড় এ বড় ইলস অন্য থাকে যদি এই শর্ত ফেল হয় তাহলে বি বড় প্রিন্ট এফ মডুলাস ডি লার্জ নাম্বার ইজ বি তারপরে গেট সি এইচ এর মাধ্যমে প্রোগ্রাম শেষ হবে এখন আমরা আসলে 
এখানে আমরা কনিও ডট এইচ এই ফাইলটা কেন ঘোষণা করলাম গেট সিচ কেন দিলাম এবং প্রোগ্রামটা এক্সিকিউট করে আমরা আজকে এখানে দেখাবো তো আমরা প্রথমে আমরা প্রোগ্রামটা যা লিখলাম কোডগুলো কম্পাইল করে নিই কম্পাইল করার কম্পাইল করার পরে দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে অ্যারোস জিরো ওয়ার্নিং জিরো এরকম একটা মেসেজ আসছে তার মানে প্রোগ্রামের মধ্যে কোথাও ভুল হয় নাই এখন আমরা যদি প্রোগ্রামটা রান করি প্রোগ্রামটা রান করার পরে এখানে আসছে এন্টার টু নাম্বার এরকম দুইটা নাম্বার এন্টার করার কথা বলছে কম্পিউটার আমরা একটা নাম্বার বারো এবং একটা নাম্বার ছাপ্পান্ন এই দুইটা নাম্বার আমরা কম্পিউটারটিকে এন্টার করলাম এন্টার করার পরে যখন আমরা এন্টার প্রেস করলাম এখানে বলছে ছাপ্পান্ন ইজ দ্য ফিফটি সিক্স ইজ দ্য লার্জেস্ট নাম্বার মানে ফিফটি সিক্স হচ্ছে সবচেয়ে বড় সংখ্যা দুইটা দুইটা সংখ্যার মধ্যে সবচেয়ে বড় সংখ্যাটা হচ্ছে ফিফটি সিক্স তার মানে ফিফটি সিক্স দেখাচ্ছে আমরা যে কোনো দুইটা সংখ্যা এরকম এন্টার করব তারপরে কম্পিউটার আমাকে বলে দিবে আমরা যদি এখানে ইনপুট করি দশ তারপরে ইনপুট করি পঁচিশ এখানে বলবে যে টোয়েন্টি ফাইভ ইজ দ্য লার্জেস্ট নাম্বার টোয়েন্টি ফাইভ হচ্ছে সবচেয়ে বড় সংখ্যা এখানে মজার বিষয় হচ্ছে আমরা এখানে ইনক্লুড ইনক্লুড কনিও টোটো ইচ ই হেডিং ফাইলটা সাধারণত ব্যবহার করি আমরা আমাদের ফলাফল টাপর দেয় কিছুক্ষণ ধরে রাখার জন্য আমাদের এই হেডিং ফাইলটা দরকার যেমন যেমন আমরা যদি এই হেডিং ফাইলটা আমরা ইউজ না করি এটা তাহলে গেট সি ইউজ করার দরকার নেই আমরা যদি এটা না করি এখন যদি আমরা প্রোগ্রাম সেভ করি এবং প্রোগ্রাম কম্পাইল করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি এখানে অ্যারো জিরো ওয়ার্নিং জিরো আসছে তার মানে প্রোগ্রামে কোনো বল হয় নাই এখন ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা যদি আমরা যদি এখন প্রোগ্রামটা এই যে আমাদের ইএক্সি ফাইলটা এই ইএক্সি ফাইলটা আমরা যদি এখন আমরা এই ইএক্সি ফাইলটা যদি আমরা এখন রান করি রান করলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি দেখতে পাচ্ছি এন্টার টু নাম্বার এরকম দুইটা নাম্বার আসছে এখন যদি আমরা এখানে একটা নাম্বার দিই পঁচিশ একটা নাম্বার দিই বারো তার একটা নাম্বার দিলাম ফিফটি টু একটা নাম্বার দিলাম টুয়েলভ এখন আমরা এন্টার করার সাথে সাথে পর্দা পর্দায় ফলাফল ধরে রাখতে পারে নাই ফলাফল চলে গেছে তাহলে আমরা এই কনি ইউজ করার কাজ হচ্ছে কনি ওটো টেইচ এই হেডিং ফেলটা ঘোষণা করার কাজ হচ্ছে আমরা যদি আমরা যদি এই হেডিং ফেলটা ঘোষণা করি তাহলে আমাদের এই পর্দার ফলাফলটা আমি কিছুক্ষণ ধরে রাখতে পারবো যে তো আমরা এই গ্যাট সিজ ইনক্লুড করি ওটো টেইচ এটা এবং গ্যাট সিজ সহ যদি আমরা এবার কম্পা প্রোগ্রামটা সেভ করি এবং প্রোগ্রাম কম্পাইল করি এবারও দেখতে পাচ্ছি এরও জিরো ওয়ার্নিং জিরো আসছে তার মানে প্রোগ্রামে কোনো ভুল হয় নাই এখন যদি আমরা এটা এখন যদি আমরা এটা কম্পাইল করে নিলাম এখন যদি আমরা এক্সিকিউট করি মানে আমাদের এক্সি ফাইলটা থেকে যদি আমরা এখন যদি আমরা এটা রান করি এখন রান করলে দেখতে পাচ্ছি এন্টার টু নাম্বার এখন যদি আমরা এখানে ফোর এবং এন্টার করি যদি টু তাহলে এখানে ফোর হচ্ছে লার্জেস্ট নাম্বার এই যে ফোর ইজ লার্জেস্ট নাম্বার এই যে পর্দার ফলাফলটা ধরে রাখতে পারছি তারপর পর্দার ফলাফলটা ধরে রাখার জন্য আমরা এরকম কনিও ডট এইচ এরকম হেডিং ফাইল ঘোষণা করব তো আমরা দেখতে পেলাম যে এই ইনক্লুড স্টুডিও রেস স্টুডিও রেস স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট আউটপুট এই হেডিং ফাইলটা আমাদের অবশ্যই অংশ অবশ্যই ঘোষণা করতে হবে যেহেতু এখানে ইনপুট এবং আউটপুটের ব্যাপার সেবার আছে আর কনিও ডট এইচ এই ফাইলটা আমরা ঘোষণা করলেও পারি না করলেও পারি তাহলে আমরা এই ই ফিল্ড স্টেটমেন্টের মাধ্যমে দুইটা সংখ্যার মধ্যে বড় সংখ্যা নির্ণয় করতে পারলাম তো আজকের ক্লাসটি যাদের ভালো লেগে থাকে তারা অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটিকে চ্যানেলটিতে বেশি বেশি লাইক শেয়ার ও কমেন্টস করবেন এবং যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার নাই তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আমরা নেক্সট ভিডিওতে কন্ট্রোল স্টেটমেন্টের মধ্যে ইফ ইলস স্টেটমেন্ট এবং নেস্টেড ইলস ইফ স্টেটমেন্টের ব্যবহার দেখাবো আগামী ক্লাসে তিনটি সংখ্যার মধ্যে বড় সংখ্যা কীভাবে নির্ণয় করে তা নির্ণয় আগামী ক্লাস ইনশাল্লাহ দেখাবো সে পর্যন্ত সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের মতো এখানে শেষ করলাম আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ